गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स नाउ वी विल डिस्कस आर नेक्स्ट टॉपिक टॉपिक नंबर सैवन ऑफ चैप्टर फोर्थ जिद नाम है इंडियन करंसी सिस्टम आपू पता भी आप मनी बारे पढ़ रहे हैं करंसी बारे पढ़ रहे हैं हम आपको पता होना चाहिए भी ये मनी न कौन जोड़ा इशू करता कौन बना तो अपने इंडिया के करंसी सिस्टम इस टाइम आ जोड़ा प्रेजेंट टाइम के चल रहा सब तो पहला आप पढ़ा आर बी आई बारे आर बी आई की फुल फॉर्म की आ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मतलब ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो इंडिया का एक सेंट्रल बैंक है ठीक है हरेक देश का अपना अपना सेंट्रल बैंक हों अपने इंडिया का जोड़ा सेंट्रल बैंक आदा नाम की आ आर बी आई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये द्वारा इनू सरकार का बैंक भी मनिया जाता क्योंकि सरकार आ जा फिर जो कमर्शियल बैंक्स आ ठीक है वो इन की करवाद जमा अपना लैन देन करवाद दे, जमा करवाद जा फिर करजा वगैरह लेंगे ठीक है ये मेन बैंक आ जिन्हों की सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कहा जाता जिंद नाम की आ आर बी आई अगे देखो इंडियन करंसी और मोनीटरी सिस्टम हम आप पढ़ते हैं भी इंडियन करंसी करंसी सिस्टम में इंडियन मोनीटरी सिस्टम भी कहा जाता ठीक है जिथे करंसी या मनी की गल होगी उन्होंने की मान लेना जेड जिह संबंध मनी के नाल या फिर करंसी न हो मोनीटरी सिस्टम भी कहा जाता अगे देखो देखो कि कहें इंडियन करंसी सिस्टम इज आ पेपर करंसी स्टैंडर्ड ठीक है जोड़ा अपने इंडिया के करंसी सिस्टम चल रहा है इस टाइम वो की आ प्रै पेपर करंसी सिस्टम या फिर स्टैंडर्ड है वा जिह मतलब विच इज मैनेज बाय द आर बी आई जिन्हों कि द्वारा मैनेज किया गया जी कि द्वारा उन्होंने मेनटेन किया जाता बनाया जाता वो की आ आर बी आई जो कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एंड इज़ बेस्ड ऑन द इनको कन्वर्टिबल पेपर करंसी सिस्टम ठीक है अपना जो सिस्टम चल रहा वो की है पेपर करंसी स्टैंडर्ड आ ठीक है वो कि बेस उत्ते काम कर रहे हैं वो इनकनवर्टिबल पेपर करंसी सिस्टम से काम कर रहे हैं हम अपन पता होना चाहिए भी इनकनवर्टिबल की हों मतलब जो भी पैसे अपनू सरकार द्वारा इशू किए जाते हैं आर आर बी आई द आर बी आई द्वारा इशू किए जाते हैं ठीक है उन्होंने आप कोई गोल्ड के जर सिल्वर के कोइनस के नहीं बदल सकते ठीक है आप सरकार ये नहीं कह सकते भी असी इन पैसों के बदले आ जा फिर गोल्ड के सिक्के लैने तो या फिर सिल्वर के सिक्के लैने ठीक है उन्होंने सिर्फ एक करंसी पेपर करंसी ही जारी किया अगे देखो क्योंकि बिकॉज द इशूइंग अथॉरिटीज हम जी मनी आन इशू करता वो इशू अथॉरिटीज के गौरमेंट एक तो सरकार इशू करती है तो दूजी आर बी आई जो कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया आर नॉट अंडर एनी ओबलीगेशन टू कन्वर्ट द पेपर नोट्स इन टू द सम वैल्यूएबल मैटर ठीक है मतलब ये की आ अपनी इन आप की कहना भी इंडिया के जोड़ा करंसी सिस्टम चल रहा वो कि इनकनवर्टिबल पेपर करंसी सिस्टम आ ठीक है क्योंकि जी अपनी सरकार आ ठीक है या फिर आर बी आई आपू इस चीज़ की गरंटी नहीं दिखी कि असी इस नोट नोट्स के बदले इन पेपर करंसी के बदले कोई भी वैल्यूएबल मतलब ये दो ही तरह के होंगे गोल्ड या फिर सिल्वर का कोई भी कोइन देवे ता करके इनकनवर्टिबल किया जाता क्योंकि इन्हों पेपरस न पेपर मनी न किसी भी तरह का की आ कन्वर्ट नहीं किया जाता किसी भी फॉर्म किसी भी मैटल किसी भी धात के ठीक है अगे आप फीचरस देखते हैं हम अगे ये फीचरस देखो जिदा कि फस्ट फीचर आ अपनी करंसी सिस्टम का इंडियन करंसी सिस्टम का की आ भी अपने देश में जेडे भी पैसा चल रहा जेडे नोट चल रहे जेडे भी कोइनस चल रहे वो कि फॉर्म से चल रहे पेल देखो द कोइनस ठीक है जेडे कोइनस अपने सिक्के आड़ी फॉर्म से एक रुपये का एक पैसे का सिक्का दो का तीन का पां का दस का भी पाँ पैसे तक के सिक्के आ जोड़े वह जारी किए जाते इंडियन करंसी सिस्टम के आपू पता भी आप देखे ये सिक्के ठीक है वो की है पैसे इतने पैसे ध्यान में रखना यह रूपीज नहीं इन्हें पैसों के सिक्के जो कि इशू किए जाते हैं ठीक है इस तुँ अगे सैकेंड की फीचर है यदा वन रूपीज कोइन ठीक है एक रुपए का जोड़ा कोइन हों वन रूपीज नोट तो एक रुपए का जोड़ा पेपर नोट हों ठीक है कागज़ का जिन्होंने कह दें आप फिर एक कोइन आनू कौन इशू करता ये दोनों कोइन आ जोड़े सिर्फ 
ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੋ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਆਇਨ ਆ 1 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਤੇ 1 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੋਟ ਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੰਡਰ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜਿਹੜੀ ਰੈਸਟ ਆਫ ਕਰੰਸੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ 1 ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਤੇ 1 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਵੀ ਕਰੰਸੀ ਆ ਜਿਵੇਂ 2 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਠੀਕ ਹੈ 5 ਰੁਪਏ ਦਾ 10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ 20 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਠੀਕ ਹੈ 150 500 ਤੇ 2000 ਠੀਕ ਹੈ ਆਰ ਇਸ਼ੂਡ ਬਾਈ ਦਾ ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨੋਟ ਆ 2 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2000 ਦੇ ਨੋਟ ਤੱਕ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੋ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਜੋ ਕਿ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਫੀਚਰ ਹੈਗਾ ਦੇਖੋ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਮਤਲਬ ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦਾ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟਸ ਔਨ ਦਾ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਮਿਨੀਮਮ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਵਾਸ ਅਡਾਪਟ ਇਨ ਦਾ ਨਵੰਬਰ 1957 ਠੀਕ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਇਹਨਾਂ ਨੋਟਸ ਨੂੰ ਛਾਪਦਾ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਛਾਪਦਾ ਮਿਨੀਮਮ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਵਿੱਚ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ 1957 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਕਿ ਮਿਨੀਮਮ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿ ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਕਿਦਾਂ ਨੋਟ ਛਾਪਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਿਰਫ ਇੰਨੇ ਹੀ ਨੋਟ ਜਿਹੜੇ ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਛਾਪ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪੈਸੇ ਛਾਪ ਲੈਣ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲਿਮਟ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰੰਸੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਾਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ ਦੇਖੋ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਮਿਨੀਮਮ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨੇ ਨੋਟ ਆਪਣੇ ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਸ਼ਾਪ ਦਿਆ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਇੱਕ ਮਿਨੀਮਮ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸਿਸਟਮ ਆ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪੈਸੇ ਰੱਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਰਿਜ਼ਰਵ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੁਝ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਨੂੰ 2 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਉਹ ਉਨੀ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰੰਸੀ ਆ ਉਹ ਇਸ਼ੂ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 115 ਕਰੋੜ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਗੋਲਡ ਦੇ ਕੁਆਇਨਸ ਤੇ ਬੋਲੀਅਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਬ੍ਰਿਕਸ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਗੋਲਡ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਬਿਸਕਟ ਵਗੈਰਾ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆ ਜੋ ਗੋਲਡ ਦੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ 115 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਉਹ ਗੋਲਡ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਕੋਲ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ 115 ਕਰੋੜ ਦਾ ਤਾਂ ਗੋਲਡ ਵਗੈਰਾ ਰੱਖ ਲਿਆ ਤੇ 85 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਕਰੰਸੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਡਾਲਰਸ ਹੋ ਗਏ ਪੌਂਡਸ ਹੋ ਗਏ ਠੀਕ ਹੈ ਯੂਰੋਸ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਕਿਉਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮਿਨੀਮਮ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸਿਸਟਮ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ 200 ਕਰੋੜ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਰੁਪਿਆ ਰੱਖਦੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੱਖਦੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੋਟ ਆ ਇਸ਼ੂ ਕਰਦੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਫੁੱਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਨੇ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੋਟ ਛਾਪਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਕੀ